টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো তো দেখো যে ব্যাপারটা এখনকার পর্বে তোমাদের পাঁচ দশমিক দুই অনুশীলনের পাঠ্য বইয়ের চৌত্রিশটা মাম্পটে সমাধান করাবো বলা আছে সবুজ সাড়ে তিনটার সময় বাসা থেকে ড্রয়িং ক্লাসে গেল দেখো সবুজ কিন্তু আমার আপন ছোট ভাইয়ের নাম যদি আমার আপন ছোট ভাই ঢাকা মেডিকেলে পড়ে ঢাকা মেডিকেলে ফিফথ ইয়ারে পড়ে তো দেখো যে ব্যাপারটা সবুজ একজন ব্যক্তি যে বাসার থেকে সাড়ে তিনটার সময় ড্রয়িং ক্লাসে গেল ড্রয়িং ক্লাসে গেছে বাসার থেকে ড্রয়িং ক্লাসে গেছে সাড়ে তিনটার সময় সে যখন স্কুল থেকে বাসায় ফিরছিল তখনও মিনিটের কাটা মিনিটের কাটা খাড়া নিচের দিকে ছিল যখন সে স্কুল থেকে বাসায় ফিরছিল তখনও মিনিটের কাটা খাড়া নিচের দিকে ছিল কিন্তু সাড়ে তিনটার তুলনায় বলা আছে যে দুটি কাটার মধ্যবর্তী দূরত্ব তিরিশ ডিগ্রি কম ছিল সবুজ স্কুল থেকে বাসায় কখন ফিরেছিল দেখো সবুজ সাড়ে তিনটায় বাসার থেকে স্কুলে গেছে সাড়ে তিনটার সময় সাড়ে তিনটার সময় যদি স্কুলে যায় দেখো আমি অলরেডি অঙ্কন করেছি যদি সাড়ে তিনটার সময় যদি স্কুলে যাই সেক্ষেত্রে দেখো এই সাড়ে তিনটার ক্ষেত্রে এই মিনিটের কাটাটা কিন্তু একেবারে নিচে এই বরাবর থাকবে দেখো একেবারে খাড়ার নিচের দিকে থাকবে সাড়ে তিনটা বাজতে হলে সাড়ে তিনটা বাজলে অবশ্যই মিনিটের কাটা নিচের দিক থাকবে সাড়ে তিনটা বা সাড়ে চারটা বাজলে মিনিটের কাটা নিচের দিক থাকবে সাড়ে তিনটা বলতে তিনটা এবং চারটার মাঝামাঝি মানে তিনটার থেকে আরও আধা ঘন্টা গেছে দেখো সাড়ে তিন সবুজ সাড়ে তিনটার সময় সে স্কুলে মানে ইয়া স্কুলে গেছে ড্রয়িং ক্লাসে এবার সে যখন স্কুল থেকে বাসায় ফিরেছে তখন যে ব্যাপারটা তখনও মিনিটের কাটা মিনিটের কাটা খাড়া নিচের দিক ছিল তখনও মিনিটের কাটা খাড়া নিচের দিক ছিল তার মানে মিনিটের খাটা যেহেতু খাড়া নিচের দিক ছিল তার মানে নিটের নিচের দিকে যদি থাকে তাহলে অ্যান্সার অবশ্যই সাড়ে চারটা বা সাড়ে পাঁচটা বা সাড়ে ছয়টায় হবে যেহেতু খাড়ার নিচের দিক ছিল কিন্তু সাড়ে তিনটার তুলনায় দুটি কাটার মধ্যবর্তী দূরত্ব তিরিশ ডিগ্রি কম ছিল কিন্তু সাড়ে তিনটার তুলনায় এই ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী দূরত্ব তিরিশ ডিগ্রি কম ছিল এখন বলা আছে যে সবুজ স্কুল থেকে বাসায় কখন ফিরেছিল তো যেহেতু স্কুল থেকে বাসায় বাসায় ফিরেছিল তখন মিনিটের কাটাটা খাড়ার নিচের দিকেই ছিল যেহেতু তখন কিন্তু তার মানে অ্যান্সার হবে কিন্তু সাড়ে চারটা বা সাড়ে পাঁচটা হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেক্ষেত্রে আমরা কিছু বিষয় জানি সেটা হলো যে এই ঘড়ির যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে টোটাল এই পরিধিতে দেখো এখানে কিন্তু দাগ আছে কয়টা দেখো তো দাগ আছে কিন্তু ষাটটা দাগ আছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে যদি সাপোজ মনে করো যে বারোটার থেকে বারোটার থেকে একটা হয় সাপোজ বারোটার থেকে যদি একটা হয় তাহলে বারোটার থেকে যদি একটা বাজে মানে বারোটার থেকে একটা যদি বাজে সেক্ষেত্রে পাঁচটা ঘর অতিক্রম করে দেখো এখানে দাগ থাকে পাঁচটা টোটাল দাগ থাকে কিন্তু ঘড়িতে ষাটটা দাগ থাকে এবং কে ঘড়ির কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি এবং ঘড়ির কাটা টোটাল পরিধিকে সমান ষাটটা দাগে ভাগ করা আছে যদি বারোটার থেকে একটা একটা বাজে সেক্ষেত্রে ঘন্টার কাটা কিন্তু পাঁচ ঘর যাবে আবার একটার থেকে দুইটা গেলে কিন্তু দুইটা বাজ দুইটার সময় যদি যায় তাহলে ঘন্টার কাটা কিন্তু আবার পাঁচ ঘর যাবে সাড়ে তিনটার সময় যদি হয় তাহলে দেখো সাড়ে তিনটার সময় আমার ঘন্টার কাটা থাকবে তিন এবং চারের একেবারে মাঝামাঝি পর্যায়ে আর এইটা তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এখানে ঘর কয়টা থাকে দেখো ঘর থাকবে হচ্ছে দেখো তিন এবং চারের মাঝামাঝি মানে আড়াই ঘর আর চার থেকে পাঁচে গেলে হলো আরও পাঁচ ঘর আড়াই ঘর আর পাঁচ ঘর হচ্ছে সাড়ে সাত ঘর আর পাঁচ থেকে ছয়ে যদি যাই থাক তাহলে হবে কিন্তু যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আরও পাঁচ ঘর তার মানে সাড়ে বারো ঘর তার মানে ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে যে ঘর ব্যবধান থাকবে সেটা হলো সাড়ে বারো ঘর সেটা হলো যে যদি সাড়ে তিনটা বাজে তাহলে ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার ঘর ব্যবধান হবে হচ্ছে সাড়ে বারো ঘর তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা সময় গণনার জন্য ঘড়ির পরিধিকে ষাটটি সমান ভাগ সমান ভাগে ভাগ করি দেখো এই পরিধিকে কিন্তু আমরা সময় সময় গণনার জন্য ষাটটি ভাগে ভাগ করি প্রতি সেকেন্ডে একটি ঘর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন মানে প্রতি সেকেন্ডে একটি ঘর একটা ঘর যদি কেন্দ্রে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে টোটাল কেন্দ্রে কোন উৎপন্ন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি আর ঘর আছে হচ্ছে টোটাল ঘর আছে হচ্ছে ষাটটা তার মানে হবে কি তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে ষাট সমান ছয় ডি ছয় ডিগ্রি মানে প্রতি সেকেন্ডে একটি ঘর কেন্দ্রে কোন উৎপন্ন করে ছয় ডিগ্রি দেখো কেন্দ্রে কোন উৎপন্ন করে কিন্তু ছয় ডিগ্রি তার মানে যে ব্যাপারটা সাড়ে তিনটায় ঘড়ির মিনিটের কাটা ও ঘন্টার কাটার ব্যবধান 
মিনিটের কাটার ঘন্টার কাটার ব্যবধান কত হবে মিনিটের কাটার ঘন্টার কাটা দেখো চার থেকে পাঁচ গেলে পাঁচ ঘর আরও পাঁচ থেকে ছয় গেলে আরও পাঁচ ঘর দশ ঘর আর সাড়ে তিন তিন আর চারের মাঝামাঝি যেহেতু আছে তার মানে আড়াই ঘর তার মানে হবে হচ্ছে সাড়ে বারো ঘর তার মানে ব্যবধান হবে দেখো দশ ঘর দশ ঘর কেন চার থেকে পাঁচ পাঁচ ঘর পাঁচ থেকে ছয় হচ্ছে পাঁচ ঘর মোট হচ্ছে দশ ঘর আর এখানে আড়াই ঘর তার মানে দশ দশ যোগ আড়াই ঘর আর সমান যোগ করলে হবে দশ ঘর আর আড়াই ঘর যোগ করলে হয় সাড়ে বারো ঘর আমরা সাড়ে বারো ঘরকে যদি সমস্ত ভাঙি তাহলে বারো দুগুণে চব্বিশ আর চব্বিশ আর এক যোগ করলে পঁচিশ পঁচিশ ভাগ দুই ঘর আর তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সাড়ে তিনটার সময় ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার ব্যবধান হচ্ছে দেখো ঘন্টার কাটা এবং মিনিটার কাটার ব্যবধান হবে হচ্ছে পঁচিশ বাই দুই ঘর মানে সাড়ে বারো ঘর তো তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সাড়ে বারো ঘরের জন্য উৎপন্ন কোন কত হবে সাড়ে বারো ঘর দ্বারা উৎপন্ন কোন দেখো এক ঘরের জন্য উৎপন্ন কোন হচ্ছে আমরা ছয় ডিগ্রি বের করছি তাহলে সাড়ে বারো ঘর মানে পঁচিশ বাই দুই ঘর মানে সাড়ে বারো ঘর পঁচিশ বাই দুই ঘর দ্বারা উৎপন্ন কোন হবে পঁচিশ বাই দুই গুণ দেখো যে ব্যাপারটা এক ঘরের জন্য উৎপন্ন কোন হচ্ছে ছয় ডিগ্রি তার মানে পঁচিশ বাই দুই গুণ ছয় ডিগ্রি তাহলে দেখো কাটাকাটি করলে আসে দেখো দুই দিয়ে কাটলে হয় তিন তিন আর পঁচিশ গুণ করলে হয় পঁচাত্তর ডিগ্রি তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো ঘন্টার কাটার মিনিটের কাটার কোন হচ্ছে যখন সাড়ে তিনটা বাজে তখন ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন থাকবে হচ্ছে পঁচাত্তর ডিগ্রি সে স্কুল থেকে বাসায় ফিরেছিল তখনও মিনিটের কাটা খাড়ার নিচের দিকে ছিল কিন্তু সাড়ে তিনটার তুলনায় দুটি কাটার মধ্যবর্তী দূরত্ব তিরিশ ডিগ্রি কম ছিল যেহেতু তিরিশ ডিগ্রি কম ছিল তার মানে তিরিশ ডিগ্রি কম হলে উৎপন্ন কোন দেখো তিরিশ ডিগ্রি যদি কম হয় তাহলে উৎপন্ন কোন কত হবে দেখো এই ঘন্টার কাটার মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে পঁচাত্তর ডিগ্রি কিন্তু বলা আছে যে যখন সে বাসায় ফিরেছে তখন তিরিশ ডিগ্রি কম ছিল কোন তাহলে কম থাকলে তাহলে তিরিশ ডিগ্রি কম হলে উৎপন্ন কোন কত হবে উৎপন্ন কোন হবে পঁচাত্তর ডিগ্রি মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি যদিও তোমাদের বইতে পনেরো ডিগ্রি আছে কিন্তু সেটা পনেরো ডিগ্রি দিয়ে করলে হবে না তিরিশ ডিগ্রি লাগবে কারণ তিরিশ ডিগ্রি তোমার তিরিশ ডিগ্রি না করলে অঙ্কটা হয় না তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা জানি ছয় ডিগ্রি ছয় ডিগ্রি কোন তৈরি হয় ঘড়ির সেকেন্ডের একটি ঘরের জন্য দেখো ঘড়ির সেকেন্ডের একটি ঘরের জন্য আমার ছয় ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় তাহলে এক ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমরা বের করবো আর এই ৪৫ ডিগ্রির ক্ষেত্রে বের করব তাহলে এক ডিগ্রির ক্ষেত্রে বের হবে ওয়ান বাই সিক্স মানে এক বাই ছয়টি ঘরের জন্য আর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে এক গুণ পঁয়তাল্লিশ ভাগ ছয়টি ঘরের জন্য যদি কাটাকাটি করি আসে পনেরো ভাগ দুই ঘরের জন্য আর দেখো যে ব্যাপারটা এটার সমস্ত নিয়ে আসলে সাড়ে সাত ঘরের জন্য দেখো যে ব্যাপারটা সাড়ে সাত ঘরের জন্য আমার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় সাড়ে সাত ঘরের জন্য এখন দেখো মিনিটের কাটা একই স্থানে থাকলে যদি মিনিটের কাটা একই স্থানে থাকে তাহলে কাটার পরিবর্তন কত হয়েছে দেখো সাড়ে তিনটার সময় ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী ঘর হচ্ছে সাড়ে বারো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনের জন্য আমরা ঘর পেয়েছি হচ্ছে সাড়ে সাত ঘরের জন্য তাহলে মিনিটের কাটাও একই স্থানে থাকলে যদি মিনিটের কাটা যদি একই স্থানে থাকে তাহলে ঘন্টার কাটার পরিবর্তন কত হবে ঘন্টার কাটার টোটাল মিনিটের কাটা মিনিটের কাটার ঘন্টার কাটার মধ্যে ঘর আছে সাড়ে বারো আর এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা যে ব্যাপারটা পেয়েছি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কম যেহেতু আমার এখানে যে তথ্য দেওয়া আছে সেই অনুসারে আমরা পেয়েছি হচ্ছে সাড়ে সাত ঘর তার মানে যে ব্যাপারটা সাড়ে বারো ঘর বিয়োগ সাড়ে সাত ঘর সমান পাঁচ ঘর মানে মিনিটের কাটা একই স্থানে থাকে তাহলে যদি একই স্থানে থাকে তাহলে ঘন্টার কাটার পরিবর্তন হবে কয় ঘর পাঁচ ঘর যেহেতু পাঁচ ঘর পরিবর্তন হচ্ছে দেখো পাঁচ ঘর পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে পাঁচ ঘর সমান কত আমরা জানি ঘন্টার কাটা যেহেতু পাঁচ ঘর পরিবর্তন হয়েছে মানে এইদিকে এইখান থেকে পাঁচ ঘর গেলে তার তার মানে এক ঘন্টা পরিবর্তন হবে অর্থাৎ ঘন্টার কাটার পাঁচ ঘর পরিবর্তন হলে এক ঘন্টা আর মানে সময় এক ঘন্টা পরিবর্তন হবে তার মানে সবুজ স্কুল থেকে বাসায় ফিরেছিল তিন যোগ এক আর দেখো তিন তিন ঘন্টা তিরিশ মিনিট ছিল তার মানে দেখ ব্যাপারটা আর এক ঘন্টা যোগ হয়েছে তিন ঘন্টার সাথে এক ঘন্টা যোগ হলে হবে চার ঘন্টা আর তিরিশ মিনিট ছিল তার মানে সাড়ে চারটায় সে বাসায় ফিরেছিল দেখো সাড়ে তিনটা সময় মিনি ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে ঘর ছিল হচ্ছে টোটাল হচ্ছে সাড়ে বারো ঘর তাহলে এক ঘরের জন্য কোন হচ্ছে ছয় ডিগ্রি তাহলে সাড়ে বারো ঘর মানে সাড়ে বারো ঘরকে আমরা লিখতে পারি পঁচিশ বাই দুই পঁচিশ বাই ঘর দুই ঘর দ্বারা উৎপন্ন কোন কত হবে
তাহলে কোন উৎপন্ন হবে কত কোন উৎপন্ন হবে হচ্ছে যে ব্যাপারটা সেটা হলো পঁচাত্তর মাইনাস তিরিশ ইকুয়াল টু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখন দেখো আমার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য কত ঘর লাগে সেটা আমরা দেখব দেখো ছয় ডিগ্রির জন্য একটা একটা ঘর দরকার তাহলে এক এক ডিগ্রির জন্য বা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য আমার সাড়ে সাত ঘরের প্রয়োজন তাহলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য আমরা সাড়ে সাত ঘরের প্রয়োজন পেয়েছি বা সাড়ে সাত ঘর পেয়েছে যখন সে বাসায় ফিরছে তখন সাড়ে সাত ঘর মানে পঁয়তা আমার কোন যেহেতু তিরিশ ডিগ্রি কম ছিল তার মানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা কোন পেয়েছি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য আমরা ঘর পেয়েছি সাড়ে সাত ঘর তখন মিনিটের কাটা একই স্থানে থাকলে যদি মিনিটের কাটা একই স্থানে থাকে তাহলে ঘন্টার কাটার পরিবর্তন কত হবে ঘন্টার কাটার পরিবর্তন দেখো আগে সাড়ে তিনটার সময় ছিল যে ঘন্টার কাটার মিনিটের কাটার ঘর ছিল হলো সাড়ে বারোটা সাড়ে বারো ঘর ছিল আর অলরেডি সে বাসায় ফিরার পরে তার ঘর হয়েছে দেখো যে ওটা সাড়ে সাত ঘর তার মানে পরিবর্তন হবে কত দেখো আর সাড়ে বারো ঘর বিয়োগ সাড়ে সাত ঘর সমান পাঁচ ঘর পরিবর্তন হবে অর্থাৎ ঘন্টার কাটা পাঁচ ঘর পরিবর্তন হলে দেখো পাঁচ ঘরের জন্য এক ঘন্টা যেহেতু ঘন্টার কাটা পাঁচ ঘর পরিবর্তন হয়েছে তার মানে সময় পরিবর্তন হবে এক ঘন্টা তার মানে সাড়ে তিনটার সময় গিয়েছিল তার মানে সে সাড়ে চারটায় ফিরে আসবে দেখো যে ব্যাপারটা সহজ অঙ্ক অঙ্কটা মানে যে যখন সাড়ে তিনটার সময় গেছে স্কুলে আর সাড়ে চারটার সময় সে বাসায় এসে পৌঁছাবে এটা হচ্ছে অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা সহজ সহজ কথা প্রথমে আমরা দেখো পরিদিকে সমান ষাটটা সমান ভাগে ভাগ করি সুতরাং দেখো যে ব্যাপারটা প্রতি সেকেন্ডে একটি ঘর কেন্দ্রে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে টোটাল কেন্দ্রে কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রিকে যদি আমরা ষাট টোটাল ঘর আছে ষাটটা তার মানে আমরা ভাগ দিই তাহলে হবে ছয় ডিগ্রি তার মানে দেখো সাড়ে তিনটার সময় ঘড়ির মিনিটের কাটা ও ঘন্টার কাটার ব্যবধান কত হবে ঘড়ির মিনিটের কাটা এবং ঘন্টার কাটার ব্যবধান হবে হচ্ছে দেখো সেটা হলো যে চারটা থেকে পাঁচটা পাঁচটা থেকে ছয়টা দেখো চার থেকে পাঁচ যাও তাহলে হবে মনে করো যে পাঁচ ঘর আর পাঁচ থেকে ছয় গেলে পাঁচ ঘর মোট দশ ঘর আর তিন আর চার এর মধ্যবর্তী হচ্ছে আড়াই ঘর তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সাড়ে তিনটার সময় মিনিটের কাটা ও ঘন্টার কাটার ব্যবধান মিনিটের কাটা মিনিটের কাটা এবং ঘন্টার কাটার ব্যবধান হচ্ছে দশ যোগ আড়াই সমান সাড়ে বারো ঘর এখন সাড়ে বারো ঘরকে লিখতে পারি আমরা পঁচিশ বাই দুই ঘর এবার পঁচিশ বাই দুই ঘরের জন্য কোন উৎপন্ন করে হচ্ছে এটার সাথে আমরা ছয় ডিগ্রি ছয় ডিগ্রি গুণ করব তাহলে পঁচাত্তর ডিগ্রি যখন সে বাসায় ফিরে তখন কিন্তু আমার কোন কম থার্টি ডিগ্রি কম ছিল তাই আমরা পঁচাত্তর ডিগ্রি বিয়োগ থার্টি ডিগ্রি সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পাবো তাহলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য কয়টা ঘরের দরকার আমরা সেটা বের করব পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য সাড়ে সাত ঘরের দরকার তাহলে এখন দেখো যে ব্যাপারটা মিনিটের কাটা একই স্থানে থাকলে যদি মিনিটের কাটা একই স্থানে থাকে তাহলে ঘন্টার কাটার পরিবর্তন হবে কত আগে ছিল সাড়ে তিনটার সময় ছিল কিন্তু সাড়ে বারো ঘর আর পরে কিন্তু হয়েছে দেখো যে ব্যাপারটা সাড়ে সাত ঘর তার মানে সাড়ে বারো ঘর বিয়োগ সাড়ে সাত ঘর সমান পাঁচ ঘর তার মানে পাঁচ ঘর সমান কিন্তু এক ঘন্টা তার মানে এক ঘন্টা পরিবর্তিত হবে তার মানে যে ব্যাপারটা সাড়ে তিনটার সময় সে স্কুলে গিয়েছিল আর বাস স্কুল থেকে ড্রয়িং ক্লাস করে বাসায় এসে ফিরেছে হচ্ছে সাড়ে চারটায় তো আশা করি এই অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ তো এই চিত্রটা রাখার কারণ যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আর একটা চিত্র নিয়ে আসছে এই চিত্রটাই দেখো সাড়ে চারটা বাজে সাড়ে চারটার সময় কিন্তু দেখো ঘন্টার কাটা এবং মিনিটে কাটার যে ঘর ঘর আছে দেখো ঘর আছে কিন্তু সাড়ে সাত ঘর দেখো পাঁচ থেকে যদি ছয়ে যায় পাঁচ ঘর আর চার আর পাঁচের এখন মাঝামাঝি যেহেতু আছে তার মানে আড়াই ঘর সাড়ে সাত ঘর আছে দেখো এই যে সাড়ে সাত ঘর এই সাড়ে সাত ঘর আর দেখো আগে ছিল আগে ছিল ঘর হচ্ছে সাড়ে বারো ঘর আর সাড়ে সাড়ে বারো ঘর আর পরে কিন্তু ঘর হয়েছে সাড়ে তিনটার সময় সাড়ে বারো ঘর আর পরে ঘর হয়েছে সাড়ে সাত ঘর তার মানে যে ব্যাপারটা বিয়োগ করলে আমার পরিবর্তন হয়েছে হচ্ছে পাঁচ ঘর এখন দেখো পাঁচ ঘর যেহেতু পরিবর্তন হয় পাঁচ ঘরের জন্য কিন্তু ঘন্টার কাটা যদি পাঁচ ঘর পরিবর্তন হয় তাহলে এক ঘন্টা সময় পার হয় তার মানে সবুজ স্কুল থেকে বাসায় ফিরেছিল সাড়ে চারটার সময় তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে সাড়ে চারটা এই যে সাড়ে চারটা যা হোক আমি সবগুলো চিত্রই তোমাদের জন্য বোঝার জন্য করে রেখেছি যদিও তো যদি তোমাদের উপকারে আসে সেটাই আমাদের ভালো লাগা আসলে এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাই বাই